ஸோ நாம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளட் எப்படி கொயாகுலேட் ஆகுது ஸோ கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் கொயாகுலேஷன் கிளாட்டிங் அப்படின்னாலே எல்லாம் மோர் ஆர்லஸ் சிம்லர் டம்ஸ் தான் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நமக்கு எங்கேயாவது கையில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பிளட் வச்சு தெரியாமல் கட் பண்ணிடுறீங்க கட் பண்ண உடனே பிளட் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் சின்ன வயசில் ஜோக்கெல்லாம் கேள்விப்பிடுங்க எதுக்கு பிளட் வெளியில் வருதுன்னு யார் கட் பண்ணாங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு வருதுன்னா நீங்கள் ஜோக் கேள்விப்பட்டுப்பீங்க பட் பாயிண்ட் அது இல்லை எதுக்காக பிளட் வெளியில் வருது அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ண உடனே அங்கே இருக்கிற கேப்பிலரிஸ் டேமேஜ் ஆகுது கேப்பிலரிஸில் இருக்கிற ஒரு ப்ரெஷரில் வெளியில் பிளட் வந்து லீக் ஆகி வெளியில் வருது ஸோ இது வெளியில் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னாகும் என்டையர் பிளட்டு லாஸ் ஆகி அந்த பர்சன் வந்து ஃபெயிண்ட் ஆகி ஈவன் லீத்தல் எஃபெக்ட் கூட அங்கே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் என்னென்னா கண்டிப்பாக இது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் வி ஹவ்ட் அரஸ்ட் த ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் த பிளட்டை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் இந்த அரஸ்டிங் அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிளட் கிளாட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பிளட் எப்படி கிளாட் ஆகுது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கொயாகுலேஷன் ப்ராசஸ் கொயாகுலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கொயாகுலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ம்டு எலமெண்ட்ஸில் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து இந்த பிளட் கொயாகுலேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு இங்கே டேமேஜ் ஆன இடத்துல அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளேட்லெட்ஸ் வந்து தே வில் சிக்னல் த அதர் செல்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் இங்கே வந்து ஒரு கட் நடந்திருக்குது இங்கே ஒரு டேமேஜ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிக்னல் அது பாஸ் பண்ணும் அந்த சிக்னலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி அகெயின் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து இன்னும் நிறைய அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அது ரிலீஸ் பண்ணும் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா நம்ம புக்கில் அவ்வளோ டீடெயில்ஸ் இல்லை நமக்கு தெரிய வேண்டியது தெர் ஆர் அரௌண்ட் தேர்ட்டீன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இந்த பர்டிகுலர் பிளட் பிளட் கிளாட்டிங் இது எல்லாமே எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பிளட்டில் தான் ரன்னிங்கில் இருக்கும் பட் இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் எப்போ தேவையோ ஒருவேளை பிளட்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது கிளாட் ஆகிடுச்சுன்னா என்னாகும் பிளட் கிளாட் ஆனது வந்து பிளட்டோட அந்த கேப்பிலரிஸையும் ஆர்டரிஸையும் பிளாக் பண்ணி ஹார்ட் அட்டாக் கூட சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிளட்டு உள்ளே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது தே ஷுட் பி இன் இன்னாக்டிவ் ஃபார்ம் அது எப்போ ஆக்டிவ் ஃபார்மில் மாறும் எப்போ தேவை எங்கேயாவது வெளியில் கட் ஆகிடுச்சு ஏரில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது பிளட் வெளியில் லீக் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த இடத்துல தான் அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்மில் மாறணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அந்த சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் எப்போ அது இன்னாக்டிவாக இருக்கணும் எப்போ அது ஆக்டிவாக இருக்கணும் எப்போ அது இன்னாக்டிவாக இருக்கும் எப்போல்லாம் அது பிளட்டில் நார்மல் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டமில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ அப்போல்லாம் இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த பதிமூணு தேர்ட்டீன் ப்ரோட்டீன்ஸும் எப்போவுமே இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் எப்போ அது ஆக்டிவாக மாறினா வென் தெர் இஸ் அ நீட் வென் தெர் இஸ் அ நீட் ஃபார் கிளாட்டிங் ஆர் கொயாகுலேஷன் அரஸ்டிங் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ அப்போ தான் அது ஆக்டிவ் ஃபார்மில் மாறும் எப்படி இது ஆக்டிவ் ஃபார்மில் மாறுது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒட் கால் கொயாகுலேஷன் ஆஃப் பிளட் ஸோ இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டிமுலஸ் ஸ்டிமுலஸ் அப்படிங்கிறது அடிப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற சிக்னலை தான் நம்ம ஸ்டிமுலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டிஷ்யூ டேமேஜ் டேமேஜ் வந்து இம்மிடியேட்டாக நமக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுவோம் மசிலில் ஒரு 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 சுழுக்கின மாதிரி ஒரு ஸ்பேசம் ஒரு வழி ஒரு ஃபீல் பண்ணுவோம் பட் ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா பிளேட்லெட் பிளக் ஃபார்மேஷன் பிளேட்லெட் வந்து இம்மிடியேட்டாக அங்கே நிறைய டெபாசிட் ஆகி அதை அரஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் டெபாசிஷன் அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பிளேட்லெட் பிளக் ஃபார்மேஷன் சொல்கிறோம் பட் இம்மிடியேட்டாக அது வந்து ரொம்ப பெருசாக அரஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணோம் நிறைய சிக்னல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணோம் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணோம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த பிளேட்லெட் ஸ்டிமுலேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நிறைய ப்ரோத்ராம்பின் ஆக்டிவேட்டர்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ப்ரோத்ராம்பின் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மேஜர் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் அது இன்னாக்டிவ் ஃபார்மில் சுற்றிட்ருக்கும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய என்சைம்ஸை இது யார் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா இந்த பிளேட்லெட்ஸோட ஸ்டிம்லஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு என்னாகும் நிறைய ஆக்டிவேட்டிங் மாலிகூல்ஸ் என்சைம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அது எதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா ப்ரோத்ராம்பினை ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ என்னாகும் ப்ரோத்ராம்பின் இன்னாக்டிவ் ஃபார்ம்லேருந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மில் மாறிடும் அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ப்ரோத்ராம்பின் அண்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்னாக்டிவ்
க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் அந்த ஃபார்மேஷனுக்கு பேர் தான் ப்ளட் கிளாட்டிங் இல்லைன்னா கொயாகுலேஷன் ஸோ இது இப்படியே இருக்குமா அவ்வளோதானா இந்த மெஷு போட்டு மூடி ஆச்சு இல்லைனா டெபாசிட் பண்ணாச்சு அப்படின்னா அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்பட்ட உடனே நார்மலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது ரெட்டிஷாக இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது புண் ஆற ஆற எப்படி உங்களுக்கு கிளாட் ஆகி அது ஒரு மாதிரி டார்க்காக ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு பிளாக் கலரில் மாறும்போது அது அப்படியே சுருங்கி அது பிஞ்சின்னு வெளியில் வரதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த கிளாட்டான அந்த ஃபைபர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊஸ் அவுட் ஆகி அது அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடும் நியூ செல்ஸ் வரும்போது அது ரீப்ளேஸ் பண்ணி அது கியூர் ஆகிடும் அந்த டைமில் இந்த மாதிரி பிளட்டை ஸ்கியூஸ் பண்ணி வெளியில் வர அந்த லிக்விடுக்கு பேர் சீரம் சீரம் அப்படின்னா பிளாஸ்மா வித்தவுட் எனி அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லாத அந்த ரிமைனிங் போர்ஷனுக்கு ஆஃப் பிளாஸ்மா பேர் சீரம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இது ரிலேட்டடாக இன்னொரு டேம் தெரியணும் ஹெப்பாரின் ஹெப்பாரினோட ரோல் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம இதுக்கப்புறம் பிளட்டோட அந்த வெசல்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேப்பிலரிஸ் என்னென்ன ஆர்டரிஸ் என்னென்ன வெயின் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் கேப்பிலரிஸ் வந்து ரொம்ப நேரமான டியூப்ஸ் அதில் பிளட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே ஒருவேளை அங்கே இந்த பிளட் கிளாட்டிங் நடந்துருச்சுன்னா என்னாகும் ப்ளட் ஃப்ளோ கம்ப்ளீட்டாக செல்லுலார் லெவலில் டிஷ்யூ லெவலில் நடக்காது பிளாக் ஆகிடும் அப்படின்னா அங்கே வந்து மைல்டாக ஒரு ஆன்டி கொயகலன் ஃபேக்டர் தேவை அந்த ஆன்டி கொயகலன் ஃபேக்டர் தான் இந்த ஹெப்பாரி இந்த ஹெப்பாரின் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் போன சீசன் நம்ம சொன்னோம் பேஸ் ஆஃப் ஃபில்ஸ் தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பேஸ் ஆஃப் ஃபில்ஸ் ஹெப்பாரின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஹெப்பாரினோட ரோல் என்ன கேப்பிலரிஸில் பிளட் வந்து கொயகலேட் ஆகிடாமல் அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக அந்த பிளட் இருக்கிறது தான் இந்த ஹெப்பாரின் வெல் ரெகுலேட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எப்படி பிளட்டில் அடிப்பட்ட இடத்துல கொயாகுலேஷன் இல்லை கிளாட்டிங் நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது லிம்ஃபுனா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் லிம்ப் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் லிம்ஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது லிம்ஃபனா என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒருத்தட ரீகால் பண்ணிடுறேன் பிளட் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் நிறைய லிக்விட் போர்ஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளட் பிளாஸ்மாவோட லிக்விட் போர்ஷன் மட்டும் வெளியில் லெஸ் தேன் செல்ஸ் கிடையாது வெறும் லிக்விட் போர்ஷன் ரொம்ப ஸ்மால் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகி அந்த இண்டஸ்ட்ரீஷியல் ஃப்ளூயிடாக மாறிடும் அதில் நிறைய ஃப்ளூயிட் வந்து டிஷ்யூ செல்லார் ஸ்பேஸஸ்க்கு நடுவில் இருக்கும் அதுக்கு பேர் லிம்ப் ஒரு டென் பர்சன்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் அந்த ஊஸ்ட் அவுட் லிக்விடு பேர் தான் லிம்ஃப் லிம்ஃப் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட் அது வந்து பிளட்டுக்கு வராது லிம்பேட்டிக் சிஸ்டத்தையும் நம்ம சர்க்குலேட்டர் சிஸ்டம்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாம் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம்னே நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் படிக்கும்போது நம்ம படிப்போம் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நமக்கு ஏதாவது காலில் ஏதாவது முட்டிலையோ இல்லை கையில் எங்கேயாவது முட்டில் அடிபட்டுருது அப்படின்னா பயங்கரமாக அடிபடுறது அப்படின்னா வலி வந்து ஒரு ஒரு வாரம் ரெண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அந்த ஜாயிண்ட்ஸுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வீங்கி வலிக்கும் இந்த ஜாயிண்ட்ஸுக்கு பக்கத்தில் எங்கேயாவது வீங்கி வலிக்கும் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட்ஸில் வலிக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் எட்டாக கேட்டோம்னா நெறி கட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் அங்கே உட்காந்து ஆக்டிவாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்குது நம்மளுடைய என்டையர் பாடியில் நம்ம எப்படின் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் நம்ம படிச்சுருப்போம் டென்த் லெவன்த்தில் நம்ம படிச்சுருப்போம் அதில் என்ன படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் தமிழில் நில நீர் முடிச்சிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிறைய நோடு பாடி ஃபுல்லாக நிறைய அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்கும் அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா எல்லா இடத்துல இருந்தும் லிம்ஃபை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர்ற அந்த பேசேஜில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு லெக் அப்படின்னா லெக்கில் இருந்து நிறைய செல்ஸ் இருக்குது டிஷ்யூஸில் டிஷ்யூ ஸ்பேஸஸ் நடுவில் இருக்கிற செல் ஸ்பேஸஸில் அதுக்கு நடுவில் நிறைய அந்த லிக்விட் இருக்கும் இது தான் செல்ஸ்னா ஓகே ஸோ இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே ஸ்பேஸ் இருக்குது இங்கே நிறைய ஃப்ளூயிட் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட் தான் லிம்ப் ஓகேவா இதை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி வரும்போது இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் லிம்ப் நோடு இதை தாண்டி தான் திரும்ப அந்த லிக்விட் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாடி ஃபுல்லாக நிறைய நோட்ஸ் லட்சக்கணக்கான லிம்ஃப் நோட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து லிம்ஃப் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது செக் பாயிண்ட்ஸ் இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸுங்கிறது செக் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம டோல் கேட்டுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல
இது வெறும் லிம்ஃப் தானா இது அப்படியே பிளட்டுக்கு கொடுத்துடலாமா இல்லை அது பிளட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஏதாவது கண்டாமினன்ஸ் இருக்குதா பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு இது பிளட்டுக்கு திருப்பி அனுப்புகிறது தான் அந்த லிம்ஃப் நோடோட வேலை லிம்ஃப் நோடு வந்து இஸ் அ செக் பாயிண்ட் செகண்டரி லிம்ஃபாய்டு ஆர்கன்ஸ் படிக்கும்போது நம்ம இதை இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஆர் செக் பாயிண்ட் அந்த செல்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸஸ்லேருந்து லிம்ஃப் வந்து அந்த அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற லிக்விட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வரும்போது லிம்ஃப் நோட்ஸில் வச்சு செக் பண்ணிவிட்டு தேல் கம் பேக் டு த பிளட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா லிம்ஃப் நோட்ஸில் வேறு யாராவது கண்டிப்பாக இருக்கணும் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா தெர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் செல்ஸ் தே கேன் செக் அண்ட் எலிமினேட் த ஃபாரின் பேத்தோஜன் ஸ்பெசிஃபிக் செல்ஸ்னு ஒன்னே உங்களுக்கு தெரியணும் தே ஆர் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸுங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே ஏ கிரானுலோசைட்ஸ் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் லிம்ஃபோசைட்ஸுங்கிறது பி செல்ஸ் அண்ட் டி செல்ஸ் அது வந்து இங்கே நிறைய இருக்கும் லிம்ஃப் நோட்ஸில் நிறைய இருக்கும் அதோட ரோல் என்னென்னா தே கோன் செக் அதுதான் போலீஸ்காரங்க மாதிரி இங்கே அந்த லிம்ஃபை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்டிஜன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஆக் அகெயின்ஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணி அதை எலிமினேட் பண்ணுறது அந்த வேலையெல்லாம் எங்கேயே ஆரம்பிச்சிடும் இந்த லிம்ஃபில் வரும்போதே ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ அந்த பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த லிம்ஃப் சேர்ந்து அந்த லிம்ஃப் அண்டு லிம்ஃப் நோட்ஸு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிஸ்டம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அந்த லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமோட ரோல் என்னென்னா பாடி ஃபுல்லாக செல்ஸ் இருக்குது We are made up of some trillions of cells. We have a lot of cells. We cannot count. We have to say some numbers. Some trillions of cells. There are all the cells. There are cell spaces, tissue spaces. If we collect all the liquid, we will collect all the liquid in the blood. If we collect all the skin, we will collect all the skin. There are all the skin and tissue spaces. There are all the antigens and foreign pathogens. அதை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிம்ஃப் எடுத்துகிட்டு போகும்போது பேத்தோஜனோடு எடுத்துகிட்டு போய் அது பிளட்டில் சேர்த்துடக்கூடாது போகிறதுக்குள்ளே அதில் இருக்கிற பேத்தோஜன்ஸ் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அதை ட்ரை பண்ணோம் அந்த சிஸ்டம் பேர் தான் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு என்னென்ன தேவை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த லிம்ஃப் டக்ட்டு தேவை அந்த டக்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் எங்கே கொடுக்கும் லிம்ஃப் நோட்ஸில் கொடுக்கும் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேருந்து அகெயின் அஃபர் அண்ட் எஃபர் அண்ட் டக்ஸ் திரும்ப நிறைய வெளியில் போகும் அது வந்து லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸாக டெவலப் ஆகும் அது இன்னும் பெரிய அஃபர் அண்ட் லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸாக டெவலப் ஆகும் அது இன்னும் பெரிய லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸாக டெவலப் ஆகி ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய இடத்துல அது லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வால் வந்து ஓப்பன் ஆகி அது அந்த பிளட்டோட அந்த கலெக்ட் பண்ண மொத்த ஃப்ளூயிடையும் கொண்டு வந்து அதை டெபாசிட் பண்ணிடும் இது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது ரிட்டன் வரும்போது நிறைய வால்ஸ் இருக்கும் அங்கங்கே வால்ஸ் வச்சு பேக் ஃப்ளோ ஆகாமல் அது பார்த்துக்கும் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலோட டோலேருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்தால் கூட அது ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக அது தூக்கி 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 கொண்டு ஹார்ட் கொண்டு வந்து அது உள்ளே டெபாசிட் பண்ணி அந்த ஃப்ளூயிட் லெவல் ஹார்ட்டோட அந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் எம்எல்லோட குவான்டிட்டி குறையாமல் அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் ஸோ இதில் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சும்மா கொண்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி டெபாசிட் பண்ணாமல் அது இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரும்போது நேரம் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பயங்கரமாக அடிப்பட்டுருக்குதுன்னா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஹார்ட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் ஏதாவது நிறைய பேத்தோஜன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அடிப்பட்டுருக்குது ஏதாவது காயம் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக பேத்தோஜன்ஸ் உள்ளே நிறைய என்ட்ரே இருக்கும் அந்த பேத்தோஜன்ஸை உள்ளே அந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் வந்து அந்த ஜாயின்ஸில் வச்சு அதை தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் அது கொடுத்து அந்த ஆன்டிஜன்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறதுனால நிறைய லிம்ஃபோசைட்ஸ் அங்கே டெபாசிட் ஆகி அந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த தான் நம்ம நெறி கட்டியிருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது லிம்ஃப் நோட்ஸ் ரொம்ப ஆக்டிவாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெறி கட்டி இருக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த இடத்துல சீக்கிரமாக க்யூர் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத அதுக்கான இண்டிகேஷன் தான் தட் இஸ் கால் த திங் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது இந்த லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமில் என்ன நடக்குது நிறைய லிம்ஃப் டக்ட் இருக்குது தெகோன கலெக்ட் த லிம்ஃப் தெகோன ஃபார்ம் இந்த லிம்ஃப் நோட்ஸ் த்ரூ த என்டையர் சிஸ்டம் ஆர் பாடி அண்ட் லிம்ஃப் நோட்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரது டக்ட் லிம்ஃபாட்டிக் டக்ட் அது வந்து லிம்ஃபாட்டிக் வெசல்ஸ் பெரிய பெரிய வெசல்ஸாக டெவலப் ஆகி தெகோனா கோ பேக் தே கோன் டெலிவர் பேக் த பிளட் டு த ஹார்ட் இது தான் இந்த லிம்ஃப் அண்ட் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமோட ரோல் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது ஒட் இஸ் பிளட் பிளட்டோட கம்போனன்ஸ் என்ன அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளட் வெசல்ஸ்னால் என்ன ஆர